Hi guys! This is your mom Charots and for today's vlog, bibigyan ko kayo ng tips kung paano bang maging crush ng crush mo. Um, but before we start, don't forget to like and subscribe sa ating channel. Pakiclick na rin yung notification bell para ma-notify kayo once meron tayo bagong upload na video. So, let's start! Okay, so alam ko kaya ka nanonood ngayon, meron kang crush. Alam mo yan. Kinukutuban ka na hindi kanya gusto. Alam ko naman kung bakit ka nandito. Alam ko at alam mo at la alam ng lahat. Paano nga ba natin ma-win-win ang ating crush? <laughs> Bibigyan ko kayo ng anim na tips paano ka ba maging crush ng crush mo. But before we start, disclaimer lang. Yung sasabihin kong mga suggestions sa inyo and tips is based on my experience. Yan. So mamaya, malalaman mo kung paano ko nasabi itong mga tips na ito sa'yo. Number one. Ting! Huwag mong sabihin. So pag ikaw nagkaroon ka na ng crush, Wag mong sasabihin. Yan ang rule number one. Wag mong sasabihin kanino, sa kahit sino, sa crush mo, sa best friend mo, sa malapit sa inyo, sa teacher nyo, sa kapitbahay mo, wag na wag na wag mong sasabihin sa deepest secret mo na meron kang crush. Pero, hindi ka crush. Bakit nga ba natin dapat hindi sabihin sa kahit kanino na may crush tayo? Yung disadvantage, pag sinabi mo sa iba na may crush ka at sinunod mo at nag-comply ka, ay pwede na pala ikaw lumabas. <laughs> <laughs> Nalito ako sa dalawin na lang. Disadvantage, pag sinabi mo kung sino yung crush mo or pag may nakaalam ng crush mo, syempre, aasarin ka nila. Lahat ng classmates mo, ng mga kakilala mo, aasarin ka. So, ang possible mangyari niyan is maunsya mo yung mga bagay na hindi pa nga nabubuo. Kaya nga tayo nandito sa tip number one na huwag mo sasabihin. Kasi hindi pa nga nade-develop. Wala pa ang plano. Nabuisit na sa'yo yung... Sino ba itong... Sino ba itong pangit na ito? May <laughs> patukso-tukso pa sa akin. Well, sa ibang experience nila, kapag ka natutokso sila, mas nade-develop. Pero, yung mga ganun kasing nade-develop, iba naman yung story nila. I mean, siguro hindi inaasahan, ganun. They start kasi na walang foundation. So, mamaya malalaman natin yung disadvantage nun kapag ka pumasok ka kaagad dun sa revelation without even developing yung dapat i-develop. Mamaya malalaman nyo kasi ngayon medyo maguguluhan ka pa eh, okay? Ito din pala isang tip, kasama to sa tip number one natin. Tigilan mo din yung mga style mo na... Kailangan ko itong sabihin sa kanya. Yung tipong pagkakita mo na lapat first sight ka tapos sasabihin. Hindi ko bilang makatulog, kailangan ko ito sabihin sa kanya. Kasi ito, ano to iba? Iba to sa mga dati ko pa naging crush. Yung mga pa-style na ititext mo siya or chat-chat mo siya, Hi crush! Kaya naman yung nag-wave. <laughs> Galawan ng mga ano yan. Gigil lagigil, gigil lagigil, gigil lagigil. Kaya naman sasabihin mo. Alam mo, ano kasi may sasabihin ako, kaya lang... Baka si magayit ka. Ay, magayit na. Wala akong bibig. Lush kita. Wala. Wag, wag ganun. Relax lang tayo. Pag tayo tumirada. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ganun. <laughs> diba? Parang... Ano daw? Diba? Okay, so... Yan ang tip number one natin. Again, tip number one, huwag mong sasabihin. Huwag ganun, sis. Remember, girls, kapag tayo nagkakaroon ng crush, lagi tayo magkaroon ng reservation sa sarili natin. Hindi pwedeng crush po to. Kailangan sabihin ko to sa kanya. Ang ituturo ko sa inyo, paano mag-first move nang hindi nila alam na you are moving. Expert knows. Joke lang. <laughs> Joke lang. Hindi tayo expert dyan. Hindi tayo love expert. What I can give based on my experience. <laughs> Dapat panoorin mo itong buong video, sis. Okay? Okay, so, ang tip number one natin. Tip number two. Don't assume. Don't assume. Don't assume. Don't assume. Diba? Pili ka lang doon sa dalawa. Don't assume. Don't assume. Kapag meron ka nito, wala kang talo. <laughs> diba? Sabi nga sa commercial yun. Pag meron ka nito, wala kang talo. Totoo yan, mga Marce. Legit talaga yan. Kapag hindi ka nag-assume, hindi ka talo. Panalong panalo ka dyan, Marce. So, pag ikaw nagka-crash, lagi mong i-expect na wala siyang gusto sa'yo. Diba? Don't expect na. Makukuha ko itong tao na to. Ikaw, nakalaan ka sa'kin. Yung mga ganun. Hindi. Hindi ganun. Kasi pag hindi mo sinunod tong tip number 2, hindi ka na makakausad sa tip number 3, number 4, number 5, and number 6. So dito palang talo ka na. So tip number 2, don't, don't assume. Mamaya rin malalaman mo bakit naging number 2 yung don't assume. Don't assume, 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 okay? Wait lang. Number 3, observe. Dapat may stalker ka dito, Mars. Nakatawa lang kasi dati, yung pagsustalk mo, medyo mahirap. Kasi hindi pa modern noon, wala pa masyadong social media. Ngayon kasi itatek mo lang yung pangalan niya, makikita mo na kagad sa siya pupunta. Tapos ano yung mga feeling? Feeling hungry, feeling chubby, feeling love, feeling excited, feeling crazy. Mga ganun, di ba? Crash, you're feeling crazy. Alam mo, I'm crazy then. Crazy thinking about you. Ay! Hindi ganun. Noong dati, kailangan malaman mo yung pangalan ng nanay niya. Bam! Pangalan ng tatay niya. P! Pangalan niya. Ano pangalan niyo? Vampira! Number three is observe, stalk, di ba? Know everything that you need to know about your crush, di ba? Even the smallest detail, daig pa natin ang NBI. Tip number four, build a foundation. Yan, nakas makacharity ng tunog, ano? Hindi ka makakarating sa tip number four na to kung hindi mo nagawa ang tip number three. Bakit? Kasi kapag nalaman mo na lahat ng dapat mong malaman, mas madali kang makaka- 
makakakonek sa kanya. Yes, you heard it right. Connection is important. Pero kung nag-skip ka sa tip number three, baka sabihin sa'yo ng crush mo, connection that we don't have. John Lloyd, movie with Sarah Geronimo. Pag alam mo na ang lahat ng dapat mong malaman sa kanya, trust me girl, you're in the right track. Yes! Share ko ng konti, ng very very light lang itong story ko. True to life story mga mamshi. Nung second year high school ako, meron akong super duper ever ever crush. Talagang pagkita ako sa kanya na love at first sight ako sa kanya mga Mars. Pati ting, whoa! Ito na yun. Ganun talaga. Ang slow mo lang. Ano? You first along you are. Oh, ganun tugtugan. Di ba talaga ng slow mo? Di ba? Pagkita mo may peto. Ay. Itong technique na to guys, nag-work talaga to. Mamaya rin malalaman nyo kung bakit. Bakit ko nasabing itong technique na to is effective. Yung mga senaryo na alam ko kung anong oras siya magre-recess, ganyan. Alam ko kung anong favorite niyang biskuit na binibili, yung cream o na tigsi sa is. Favorite din niya yung Coke na 10 pesos doon sa Felix. Kakinig! <laughs> alam ko rin, kutawin kayo lang siya nag excuse para mag -sear. Alam ko rin kung anong oras siyang umuuwi. May time frame siya. Kung hirap pa siya sumakay dati ng jeep doon sa school namin, doon sa may karangalan. Yung mga Felixians dyan. Guys, I'm so proud of you. Nakasurvive ko sa karangalan. <laughs> Napakahirap sumakay ko. So, alam ko rin yung capacity of waiting niya kung maghihintay pa siya o hindi. Alam ko yan. Opa, I'm a stalker. I'm a savage. Ooh. Tapos, bibigyan mo siya ng mga... Ay, nandito ka rin pala. <laughs> Coincident. <laughs> Let's proceed in tip number five. Galing tayo sa tip number four. We build the foundation. Then, pag nakabuild ka na ng foundation, that is the time na mag-build ka naman ng friendship. Yan yung tinatawag na friendship. Pero ito ha, Pagka nag-build ka ng friendship sa kanya, make sure na it is legit, pure yung friendship na in-offer mo sa kanya. It's not because na meron kang plano sa kanya na <laughs> papaibigin kita, Ziz. Man, hindi, hindi, hindi ganun. Dapat pag nag-offer ka ng friendship sa kanya, totoong ikaw. Kasi medyo critical tong stage na to, yung tip number 5 natin. Why? Kasi dito na magkakaalaman, either A, mas magiging crush mo siya, or B, mati-turn off ka sa kanya. Kasi dito, kapag kaibigan mo na yung crush mo, mas malalaman mo kung anong klase siyang tao, kung paano siya mag-treat ng babae, kung paano yung pamilya niya, ano ba yung family background niya, mas malalaman mo siya deep, di ba? Kasi kapag meron ka ng friendship, mas may guts ka to know everything about him. And this time, hindi ka na stalker dito, ikaw na mismo yung kaibigan niya na nakikipagkwintuhan sa kanya. It is face-to-face -face scenario, mga Mars. Si pang boy abunda na to, mga Mars. Experience ko naman dito sa stage na to, mas nakilala ko siya. So, mas naging super duper ever crush ko pa siya. Hindi ah. <laughs> nalaman ko kung anong klase ugali meron siya. Doon ako mas lalong na naging, naging crush ko siya. So yon pag naging friendship mo na siya, kung hindi inaakala na sabi niya sa akin, kinukonsider niya ako as best friend daw, sabi niya, ganun. Kasi kung, ano ba rin ni Iwa? Iwan ako. <laughs> That friendship was really pure. Talagang ano, maganda yung relationship namin as friends. Tapos yun, hanggang sa lagi siyang walang dalang PE uniform, sinasabayan ko siya, hindi din ako nagdadala ng PE uniform. Oh, mga damo siya, ganun. Hindi ko niya. Ay, hindi pala ako nakapagdala ng PE uniform. Ay, dalawa tayo dito sa room. <laughs> So yun, dalawa lang kami sa room. So, lalim na kwentuhan namin. Kwento-kwento, palitan ng tanong, palitan ng sagot, ganyan. Hanggang sa siya yung nag-open. Parang napunta kami sa usapan, sabi niya sa akin, ano daw gusto ko sa lalaki. So, hindi ko na specific matandaan kung ano yung gusto ko sa lalaki. Pero alam ko, hindi ko nasagot ng maayos yun. Kasi baka, hindi ko mapansin, binidescribe ko na pala siya. <laughs> Ito, iniba-iba ko, ganun. Hindi ko ginalingan yung sagot. Pero nung ako naman nagtanong, eh ikaw ba? Kamayari wala lang sa akin. Ikaw ba? Ano ba gusto mo sa babae? Yan na. Ito na yun eh. So ito na. Sumagot na. Tanda-tanda ko to talaga. Kahit yung itsura ko nito, tanda-tanda ko. Sabi, unang-una niya sinabi sa akin is, mahaba daw ang buhok. Okay. Yes! Bagsak agad ako <laughs> sa qualification. Kasi nung second year high school ako, nagpagupit ako ng super ever ever short hair. Parang pasyete. Yun, pasyete yung gupit ko. Kasi yung kwento niya, may pelikula si Heart Evangelista noon. Tapos favorite siya nung ate ko. Eh yung ate ko noon, idol-idol ko siya noon. Nagpagupit siya ng kagaya kay Heart Evangelista na nakasyete. Ngayon yung ate ko magpapagupit daw siya. So sumama ko, pagupit din ako. Tara, pagupit kami dalawa. Tapos <laughs> yung gupit kong pangit. <laughs> Tapos just to find out, a weeks after, na yung buhok pala ni Heart Evangelista sa movie, fake lang pala. Ano ako nagpagupit? Ah, okay. Huwag lang pala siya. Tingin na talaga kami ng kapatid ko. Da -da -da -da. <laughs> Ayun. So, balik na tayo sa kwento. Makaluwa daw gusto niya. Maputi. O, oh, yan. Bagsak na naman tayo, guys. Hindi po ako maputi. <laughs> Ngayon, medyo pumusyaw lang po ako dahil natuto na ako mag -gold. Pero, hindi talaga ako maputi. Lalo naman nung high school. Tapos, pangatlong gusto niya, eh, singkit. Hindi din ako singkit. <laughs> Wala ako sa tatlong qualification na sinabi niya. Tapos bigla siya sumingi, bigla siya nagsabi sa akin, tsura ko sinabuhok mo yun, parang pang action scene. Tawanan kami. <laughs> yung tawa mo na, tawan-tawanan ka. Kaya hindi ka na hurt. <laughs> Visit ka. <laughs> okay, so hindi ako pasok doon sa tatlong qualifications niya. Well, that's life. The question now is, paano kung wala ka nga doon sa mga qualifications na gusto ng crush mo? Relax, girls. Hindi pa ito ang dead end. 
there's a way. Okay lang yun. Remember, tip number two, do not assume. But remember what you have na wala sa ibang girls na pwede may gusto din sa crush mo, lalo na kung malakas yung dating ng crush mo. You have the friendship. Nakapag-build ka na ng friendship. Ikaw na yung nakakalapit sa kanya. Ikaw na yung kasundo niya. Ikaw na yung kapaintuhan niya. So, ano pang laban nila sa'yo, di ba? You have the friendship, guys. You have the friendship. Pero kailangan din nating tandaan. This stage, kailangan open na tayo either magustuhan na rin kaya niya tayo or hindi niya tayo magustuhan. So, dapat wala ka dun sa dalawa. Yung sinasabi ko sa inyo na totoong friendship na ino-offer mo sa kanya or ibinigay mo sa kanya. You don't have to be worried kung hindi kanya gusto. Hindi ka talo dito. Kasi in, sa tip number one pa lang pala nan, ano yung tip number one natin? Louder? Yes. Huwag mong sasabihin kahit kayo. Kasi kapag nag-fail ka dito, at least, ikaw lang nakakaalam. Lagi ko ina-advise sa mga babae na pag may trash nila, huwag sila yung una mag-reveal. Never ever. Yan din ang turo ng papa ko sa akin. Huwag mong ikaw ang una magsasabi. Alam mo, gusto kita niya. Sumusugab ka kagad. Either babae ka man o lalaki. Dapat you always build a foundation first. Tapos friendship. Tapos doon nyo na mabibuild yung relationship ninyo. Kung talagang magkiklik kayo o hindi. Okay, so balik tayo sa kwento. Make sure na kapag nagkikwentuhan na kayo, syempre kaibigan mo na siya eh. Na lahat ng sabihin niya, lahat ng maliliit na detalye ang sabihin niya is matandaan mo. Well, dyan naman tayo magaling mga girls. Matandaan yung date, time, color ng damit niya nung pangyayari na yun. Sino yung mga tao na yun? <laughs> dyan tayo magaling eh. Now, ito, makinig kayo mabuti ha. Kung kaya mo mag-adjust sa mga qualities na ibinigay niya, try to adjust. But don't give your best. Kasi... Pag binigay mo yung best mo, baka hindi mo mamalayan, you already changing yourself na. Kamaya magkamali ka ng intention, imbis na mawin mo tong scenario na to, malost mo naman yung sarili mo. What I'm trying to say is, nasa stage pa kasi tayo ng notice me. So, bibigyan ko kayo ng example. Ako, ang ginawa ko nung time na yun, nagpahaba ko ng buhok. Kasi, di ba, qualification nga niya is mahaba ang buhok. So, hindi lang ako basta nagpahaba ng buhok. Nagpa-reband pa ako. <laughs> Pero nga, hindi ako reband din. Tinan naman, dryness is everyday. <laughs> Isa sa mga quality sa sinabi niya, gusto niya singkit. Ayaw ko mag-adjust yan. Ayan o, oh, gusto mo singkit? Ito, instant. Hmm. Saan ka? Hindi kita makita. <laughs> diba? Mabilis tayo pausap eh. Ayun yung sinasabi kung, kung kayang i-adjust, why not? Diba? Kung kaya mo naman, go for it. Kung talagang disidido ka dyan eh. Pero doon sa qualification niya na isa is maputi. Diyan tayo hindi natin kaya mag-adjust. Kasi noong mga time na yun, hindi ko pa kilala yung kojik at wala tayong budget mga mga <laughs> So, yun yung sinasabi ko. Kung hindi mo kayang ibigay, don't be so trying hard. Diba? Huwag mong ipilit. Yun nga yung tinuturo kong technique is, suwabe lang tayo sis. Suwabe lang. Suwabe lang. Diba? Tapos na tayo sa tip number 5. Dito naman tayo sa tip number 6. Show what you have. Your ability, your talents, your attitude. Lahat. Pakita mo sa kanya. Lahat na kagandahang asal mo. Todo mo na. Woo! Alam mo kung bakit? Dito tayo babawi. Kung meron siya mga qualities na gusto, pero hindi pasok sa'yo, meron ka namang uniqueness na hindi niya pa nakikita sa'yo. Yan yung mga uniqueness na pwede, pwede tapal, itapal sa mga standard na ibinigay niya, pero hindi ka pumasok. Yang mga uniqueness mo ang itatapal mo doon. Gacha! <laughs> ano ba yung quality siya na binigay na wala ko? Maputi lang naman ah. Oh, bakit? Di man ako maputi. At least I have a sense of humor. I'm smart. Sure. <laughs> <laughs> o, oh, di ba? Hindi man ako maputi, pero magaling ako sumayaw. I can sing. Ay, kumain ang apoy. Gagawin ko. Marami kang kayang gawin. Hindi lang makukulong ka doon sa sinabi niya qualities. At pag nagtagumpay ka to show what you have, doon, mas maa-appreciate ka niya. Doon, mas pipiliin ka niya. Pag nandito ka na sa stage na to, dito mo na mararamdaman na he cares, he misses you, he wants to spend more time with you. Kanyari may outing kayo. Oh, si Roan, wala. Hindi ka sama. Sama ka na ako. Libre na kita. Ikaw na ngayon. Ikaw na ako. Ikaw na <laughs> Pero, ayun na naman na, dito naman tayo, i-remind ko na naman kayo sa tip number 2 natin na do not assume. Feeling mo pa lang yun. I-ignore mo yun. Kapag ka medyo nararamdaman mo na yun na parang nagsishow na siya ng something affection sa'yo, i-alisin mo muna yun sa isip mo. Huwag kang magkikreate ng mga ideas. Naku, baka may ito na to. Baka may gusto na to sa akin. Unless, talagang nag-confess siya sa'yo. Pero hanggat walang confession, walang pag-amin, walang pag-sabi ng direkta sa'yo na, gusto kita. Huwag kang mag-assume. After na matapos mo yung tip number 1 hanggang tip number 6, okay na yun. Wala kang talo doon kasi you give the true friendship, you know the person, pinakita mo kung ano ka talaga. Kasi sa lahat ng bagay, kapag totoo ka, wala kang talo. Sa lahat ng tips na yon hindi yun mag-work. Or kung mag-work man yun, if it's not meant for you, it's not meant for you. Or kung makuha mo man siya, pero hindi mo naman siya pinag-pray, baliwala rin. Maliit pa lang ako noon, nasa isip ko na talaga kung ano yung klaseng lalaki na gusto ko mapangasawa. And this man, nung nakita ko siya, Lord, ito na talaga yung gusto ko mapangasawa. Malinaw na talaga sa isip ko na, this guy is what I really want. Pero, sabi ko nga sa inyo, kahit gaano mo ka gusto yung isang bagay, pero hindi yan binigay ni Lord para sa'yo, kahit anong pilit mo, hindi din yan magiging successful. Pero when you surrender everything to the Lord, when you wait and you pray while waiting, 
it's really worth it. Katulad nung sa akin, hindi lang crush yung ibinigay niya sa akin. Napang-asawa ko pa. Yes! You heard it right. Napang-asawa ko siya. Mga mom, she, seven years na kaming kasal. Coming eight this year. <laughs> hindi ba basta nag-butt in agad sa so kita crush kita ganun. We build a friendship. Kasi kapag nawala na yung romance sa inyong dalawa sa relationship ninyo, yung friendship ang matitira na lang sa inyo. Pag wala na yung mga anak nyo, nag-asawa na, tapos hindi, hindi, mahihina na rin kayo, nakaibigan na lang yung matitira sa inyo. So, ayan. Hanggang dito na lang mga mamshi. Sana may natutunan kayo dito sa vlog natin. At sa pag-share ko sa inyo ng mga tips, number one to number six, and yung based on my experience, we have different relationship naman, different stories, and your story is your favorite. So, ayan lang mga mamshi. Thank you, and see you on my next vlog. Bye! Have you ever felt Are you listening? Damn.